আসসালামু আলাইকুম আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব চমৎকার একটি বেবি টপস এবং বেবি প্যান্ট কিভাবে আপনারা একদম সহজ পদ্ধতিতে তৈরি করবেন আশা করছি আজকে ভিডিওটি আপনাদের কাছে খুব ভালো লাগবে আর যারা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন প্রথমে হচ্ছে আমি প্যান্টটা কিভাবে তৈরি করবেন সেটা দেখাবো আমি এখানে হচ্ছে কাপড় নিয়ে নিয়েছি আমি হচ্ছে এখানে রেড কালার যে কাপড়টা সেটা কুচি দেওয়ার জন্য নিয়েছি মানে ডিজাইন করার জন্য আর এই কাপড়টাকে আমি সম্পূর্ণ প্রথমে খুলে নিয়েছি খুলে নেওয়ার পর হচ্ছে এটাকে দুই ভাজে ভাজ করার পর এখন আরেকটা ভাজ দিয়ে চার ভাজে ভাজ করে নিয়েছি তো এটা হচ্ছে দুই থেকে তিন বছরের বেবি মাপ অনুসারে আমি তৈরি করেছি আপনারা পুরো ফর্মুলাটা ফলো করে যে কোনো বয়সের জন্য তৈরি করতে পারবেন প্রথমে এখানে আমি লম্বা নিয়েছি বারো ইঞ্চি টোটাল উপরে দুই ইঞ্চি কিন্তু আমি বাদ দিয়েছি রাবারের জন্য দুই ইঞ্চিতে দাগ দিয়েছি তো নিচে হচ্ছে এখানে দশ ইঞ্চি তারপর দশ ইঞ্চির সাথে যখন আমি কুচি দিব মানে ডিজাইন করব তখন কিন্তু আমার টোটাল লম্বা বারো ইঞ্চি আসবে তো আপনারা কিন্তু আপনাদের বেবিদের গড়ে থাকা যে পুরাতন প্যান্ট আছে সেটা থেকে মাপটা নিয়ে নেবেন লম্বা মাপটা তো এখন এই পাশেও আমি দুই ইঞ্চি করে মার্ক করে এখন আমি একটা স্কেলের সাহায্যে আমি সোজা করে মার্ক করে নিচ্ছি এটা উপরের অংশটা হচ্ছে রাবার দেওয়ার জন্য এরপর আমি যেহেতু কাপড়টাকে চার ভাজে ভাজ করেছি এখন এইখান থেকে হচ্ছে হাইয়ের মাপটা নিব হাইয়ের মাপটা আপনার রাবার রাবারের মাপ থেকে কাপড়টা হচ্ছে এভাবে ভাজ করে নেবেন তাহলে আর কম বেশি হবে না তো বেবির প্যান্ট থেকে কিন্তু আপনারা মাপটা নেবেন চাইলে এক ইঞ্চি বেশি নিতে পারেন বর্তমান মাপ থেকে তো আমি এখানে এই যে আট ইঞ্চি নিয়েছি হাইয়ের মাপটা হচ্ছে রাবার দেওয়ার পরে আট ইঞ্চি থাকবে এরপর এই পাশ থেকে পায়ের যে মোহরিটা সেটা নিচ্ছি সাত ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি হ্যাঁ আমি হচ্ছে সাত ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি আপনারা বেবিদের প্যান্ট থেকে ঘুরিয়ে মার্কটা নিয়ে নেবেন এরপর এইভাবে করে আমি একটা শেপ দিয়ে দিলাম মানে হাই থেকে নিচের মোহরি পর্যন্ত পায়ের যে মোহরি আছে সেটা পর্যন্ত এরপর এইখানে হচ্ছে যা কোমরে মাপ আসবে বেবিদের তার থেকে হচ্ছে অন্তত আট ইঞ্চি পরিমাণ বেশি রাখবেন মানে মোট কোমরের মাপ ফিটিং যে মাপটা সেটা থেকে আট ইঞ্চি পরিমাণ বেশি রাখবেন আমি এতটুকু নিয়ে এখানে হচ্ছে এক ইঞ্চি পরিমাণ এই পাশে ফাঁকা রেখেছি নিয়ে আমি নিচে মার্ক করে দিয়েছি এখন এই পাশ থেকে হচ্ছে তিন ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি নিয়ে এভাবে করে রাউন্ড করে দিচ্ছি আর এখানে যে আমি এক ইঞ্চি নিয়েছি এই পাশে কোমরের সাইডে সেটা আপনারা না নিলেও পারেন এটা কিন্তু অপশনাল এটা ভেবে আবার অস্থির হয়ে যাবেন না যে এটা কেন দিলাম এটা এমনিতে আমি দিলাম একটু হালকা শেপ করার জন্য হ্যাঁ আপনারা এটা চাইলে স্কিপ করতে পারেন এরপর হচ্ছে এখানে আমি একটু রাউন্ড করে দিচ্ছি এটা কিন্তু ডিজাইন করার জন্য তো এই সাইডটা কেটে নিতে হবে এখানে হচ্ছে আমি এখানে আটকে ছিল সেটা আমি কেটে আলাদা করে নিলাম তো এখানে দুই পাট করে চার পাট কাপড় আছে হচ্ছে এক পায়ের জন্য দুই পাট আর আরেক পায়ের জন্য দুই পাট এখন আমি কুচি দিব কুচি দেওয়ার জন্য এই সাইডটাই কিন্তু কুচি হবে তো সেই জন্য আমি এখানে কাপড় নিয়ে নিয়েছি কাপড়টাও কিন্তু আমি প্রথমে দুই বাজ ছিল এরপর আমি চার ভাজে ভাজ করে নিচ্ছি চার ভাজে ভাজ করে নিয়ে এখন আমি কাপড়টা কাটিং করব তো এখানে ডাবল লেয়ার কাপড় আমি কুচি দিব সেই জন্য আমি কাপড়টাকে আরেকটা ভাজ করে নিয়েছি এবং দুই ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি দুই ইঞ্চি করে চার ইঞ্চি চড়া থাকবে তো দুই ইঞ্চি ভাজ করে আমি কাটিং করে নিচ্ছি এটা যখন খুলব তখন চার ইঞ্চি হবে চড়াটা হচ্ছে চার ইঞ্চি হবে লম্বা হলো এখানে কুচি অনুসারে আপনারা মানে যতটুকু প্রয়োজন সে অনুসারে নেবেন তো আমি এখানে একটা কাপড়ের উপর আর একটা মাপের যে কাপড়টা সেটা রেখে এখন শুধু কেটে নিচ্ছি এরপর আমি আপনাদের সাথে সেলাইটা শেয়ার করব তো এই যে এই কাপড়টা এইভাবে দুই বাস করে এরকম করে কিন্তু এই সাইডটাতে কুচি হবে সেটা আমি সেলাইয়ের সময় আপনাদের সাথে শেয়ার করছি একদমই ডিটেলসে তো এই যে এখানে আমি একটা এখানে হচ্ছে একটা পায়ের জন্য যে দুইটা পাট লাগবে সেটা আমি নিয়ে নিয়েছি হ্যাঁ একই রকম যেহেতু সেই জন্য আমি একটা শেয়ার করছি তো এখান থেকে আমি একটা পাট নিয়ে নিলাম এখন হচ্ছে আমি এখানে মাপটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে উপর থেকে যেহেতু আমার দুই ইঞ্চি এখানে হচ্ছে কোমরের জন্য যাবে মানে রাবার বসাবো সেই জন্য তো দুই ইঞ্চি বাদ দিয়ে কুচিটা দিতে হবে তো এখন কুচিটা আপনারা দিবেন এখানে রাউন্ডটা ঘুরিয়ে মাপ নেবেন যা হবে তার থেকে ডাবল দিতে পারেন যদি আপনারা আরও বেশি কুচি চান সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনারা ডাবল থেকে আরও কিছু কাপড় বাড়িয়ে নেবেন এখানে আমি মোট চল্লিশ ইঞ্চি কাপড় নিয়েছি এটাতে হচ্ছে রাউন্ডটাতে কুচি দেওয়ার জন্য তো এই জন্য আমি এখানে যে কাপড়টা আছে সেটাকে এভাবে ডাবল ভাজ করে নিচ্ছি তো ডাবল ভাজ করে নেওয়ার আগে এখানে আমি একটু সেলাই করে আটকে নিচ্ছি মানে এই জায়গাটা যেহেতু আমি কেটেছি সেই জন্য একটু সেলাই করে নিচ্ছি এরপর আমি কাপড়টাকে ডাবল করে এখন আমি এখানে সোজা
এরপর সেলাই করার পর এখন আমি এখানে হচ্ছে এইভাবে করে করে ছোট ছোট করে কুচি দিয়ে নেছি দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এরকম করে ছোট ছোট করে দিবেন তাতে করে দেখতে ভালো লাগবে মানে অনেক বেশি ঘন হয়ে যাবে কুচিগুলো দেখতে ভালো লাগবে তো আমি এইভাবে করে হচ্ছে সবগুলো কুচি দিয়ে নেছি মানে এখানে যতটুকু প্রয়োজন সে অনুসারে কুচি দিচ্ছি তো এই তো কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এরপর আমি কাপড়টার সাথে জয়েন্ট করে দেব জয়েন্ট করার জন্য হচ্ছে যেই মাথাটা আমি সেলাই করেছি সেটা আমি এখন এর সাথে জয়েন্ট করে দেব ঠিক হচ্ছে আমি রাবারের জন্য যে দুই ইঞ্চি পরিমাণ রেখেছি তার নিচ থেকে আমি এখানে হচ্ছে জয়েন্ট করে দিচ্ছি তো এভাবে সেলাই করে নিতে হবে আর এখানে যেহেতু এক কালার কাপড় সেই জন্য উল্টা সোজা বোঝা যাচ্ছে না তবে প্রিন্ট কাপড় হলে আপনারা কিন্তু দেখে নেবেন মানে সোজা দিকে হচ্ছে এভাবে ঘুরিয়ে কুচিটা দিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এরকম হবে কুচি দেওয়ার পর এরপর হচ্ছে এখন আরেকটা যে পার্ট আছে সেটা আমি তৈরি করে নিচ্ছি তো সেটার জন্য কিন্তু একইভাবে কুচিগুলো তৈরি করে দিতে হবে মানে প্রথমে সেলাই করে নিতে হবে তো এটার জন্য এই যে প্রথমে হচ্ছে এটাতে যেটা করতে হবে এইভাবে করে আপনারা সোজা করে বসিয়ে নেবেন মানে ওই পার্টের উপরে হচ্ছে আমি যে পার্টটা কুচি দিয়েছি সেটা বসিয়ে এভাবে করে মার্ক করে দিতে হবে কারণ উপরে এই অংশটা আমি কুচি দিব না শুধু নিচের অংশটা কুচি দিব কারণ এটা যদি আমি দেই তাহলে দেখা যাবে না সেই জন্য আমি কি করেছি পরের পার্টটা অর্ধেক থেকে কুচি দিয়েছি আর পরের পার্টটা আমি এখানে যা হবে তার থেকে ডাবল থেকে হচ্ছে পাঁচ ছয় ইঞ্চি পরিমাণ বেশি কুচির কাপড় নিয়েছি হ্যাঁ তাতে করে হচ্ছে এখানে কুচি পরিমাণটা একটু ঘন হবে ঠিক আছে আপনারা চেষ্টা করবেন একটু বেশি নেওয়ার জন্য যাতে করে কুচিটা ঘন হয় দেখতে ভালো লাগে তো একইভাবে কিন্তু এই কাপড়টা ভাস করে মানে দুইটা ভাস করে এভাবে করে কুচি দিয়ে নিতে হবে তো এই যে আমি কিন্তু এখানে হচ্ছে কাপড়টা কুচি দিয়ে নিয়েছি এটা কিন্তু সেম প্রসেস সেজন্য আমি একটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি যে কীভাবে কুচিটা তৈরি করবেন তো এখন এটাও এভাবে করে জয়েন করে দিতে হবে ঠিক এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরে কাপড়টা কিন্তু সোজা করে নিয়েছি আমি এভাবে করে ঘুরিয়ে তারপর হচ্ছে সেলাই করে দিচ্ছি এখন এটার উপরে প্রথম যে সেলাই করেছি সে কাপড়টা এভাবে বসিয়ে দিতে হবে তো এভাবে বসিয়ে দেওয়ার পর এটা কিন্তু এমনিতেই ভাস পড়ে থাকবে কাপড়টা কারণ সেলাই করেছি সে সেলাইয়ের কাপড়টা এভাবে ভাস পড়ে থাকবে তো এই কাপড়টা এর নিচের পাটের সাথে এভাবে বসিয়ে তারপর সেলাই করে দিতে হবে নিচে যেন কাপড় থাকে সেটা খেয়াল রাখবেন মানে সমান কাপড় রেখে এটা সেলাই করবেন এই যে এভাবে করে আমি সেলাই করে নিচ্ছি আর এখানে একটা চাপ সেলাইয়ের মতো দিতে হবে মানে এই সেলাইটা চাপ সেলাইয়ের মতো হয়ে যাবে তো এখানেও আমি একটা সেলাই দিয়ে দিচ্ছি মানে এখানে হচ্ছে প্যান্টের যে কাপড়টা আছে কুচির কাপড়টা না প্যান্টের কাপড়টার উপরে আমি চাপ সেলাই দিয়ে নিলাম দেখতে পাচ্ছেন এতে করে ফিনিশিং হয়ে কুচিটা বসে থাকবে তো এতে দেখতে পাচ্ছেন এখন পেছনের দিকটা এভাবে কাপড়টা এরকম বের হয়ে আছে সেটা একটু কেটে সমান করে নিতে হবে ব্যাস আমার কিন্তু একটা পার্ট রেডি হয়ে গিয়েছে এরপর একইভাবে হলো আমি আরেকটা পার্টও তৈরি করে নিয়েছি তো এটার কুচিটা আপনারা খেয়াল রাখবেন একটা কিন্তু হচ্ছে ডান দিকে আর একটা হচ্ছে বা দিক মানে এভাবে যাতে থাকে দুইটা দুই দিকে থাকে তাহলে কিন্তু প্যান্টটা একদম সঠিকভাবে কুচিটা লাগানো হবে সেটা আপনারা নিজেদের বুদ্ধি অনুসারে কিন্তু এটা আপনারা তৈরি করবেন যে কুচিটা কোন সাইডে দিলে সমান হয় বা লম্বা যে কুচিটা সেটা দুই দিকে থাকবে এবং দেখতে সুন্দর লাগবে তো আমি কিন্তু হাইটের যে অংশটা আছে সেটা সেলাই করে নিয়েছি দুইটা পাট একসাথে ধরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন হাইটের অংশটা সেলাই করেছি হ্যাঁ এরপর এটা সেলাই করার পর এখানে কেটে দিচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে কিন্তু ডাবল সেলাই দিতে পারেন এরপর নিচের অংশটা সেলাই করব এরপর এই কাপড়টাকে হচ্ছে এভাবে করে উপরের কাপড়টা এবং নিচের কাপড়টা দুইটা সমান করে ধরে নিতে হবে ধরে তারপর এভাবে ঘুরিয়ে সেলাই করে দিতে হবে তো আমি এভাবে সমান করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এখন এখানে সেলাই করে নিচ্ছি আর এখানে কিন্তু অবশ্যই আপনারা ডাবল সেলাই দিবেন না হলে দেখা যায় সেলাইটা খুলে যাবে তো আপনারা এখানে ডাবল সেলাই দিলে বেবিরা অনেক দিন ইউজ করতে পারবে এরপর আমি এখানে কাপড়টা উল্টে নিলাম এই যে দেখতে পাচ্ছেন উল্টে নিয়েছি ঠিক কিন্তু সেলাই করার পরে এরকম হবে হ্যাঁ এখানে বড় যে কুচিটা আছে সেটা এরকম দুই পাশে থাকবে আর এটা হবে সামনের অংশ এরপর হচ্ছে আমি এখন রাবার দেওয়ার জন্য উপরের অংশটা এভাবে করে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ ভাস করে নিচ্ছি হাফ ইঞ্চি পরিমাণ হচ্ছে পুরোটা ভাস করে সেলাই করে নিচ্ছি
এরপর এখানে যেহেতু রাবার লাগাবো সেজন্য আমি রাবারটা নিয়ে নিয়েছি আপনারা বেবিদের কোমরের লুজ ফিটিং মাপটা নেবেন একেবারেই টাইট ফিটিং করবেন না তাহলে কিন্তু দেখা যায় দাগ পড়ে থাকে বাচ্চাদের অনেক কষ্ট হবে এটা পড়তে তো সেই জন্য আপনারা একটু ঢিলে মানে ঢিলে বলতে কি একটু লুজ ফিটিং নেওয়ার চেষ্টা করবেন হ্যাঁ তো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে ইলাস্টিকটাকে হলো আমি ডাবল করে নিয়ে ধরে সেলাই করে নিয়েছি যে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ বেশি নিয়েছিলাম সেটা সেলাই করে ভালো করে আটকে নিয়েছি এরপর এখানে হচ্ছে এভাবে করে আমি এটা বসিয়ে নিচ্ছি ঠিক হাইয়ের একটা পাশে সেলাই মাঝখানে যে করেছি সে সেলাইটার হচ্ছে বরাবর করে রেখে এখন সেলাই করে নিচ্ছি আর এক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন রাবারের উপরে যাতে সেলাইটা না পরে যাতে করে কাপড়ের উপরে সেলাই পরে হ্যাঁ তো আমি এভাবে কাপড়ের উপরে সেলাইটা দিয়ে নিচ্ছি পুরোটা টেনে টেনে কাপড়টা একটু টেনে গুছিয়ে তারপর পুরো রাবারটা লাগিয়ে নিতে হবে তো আমি এভাবে করে পুরোটা লাগিয়ে নিচ্ছি আর এখানে শেষের দিকে একটু ভালো করে সেলাইটা দিবেন তো এই তো এটা কিন্তু রেডি হয়ে গিয়েছে দেখতে পাচ্ছেন সেলাই করার পর এরকম হবে তো এই তো প্যান্টটা সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গিয়েছে আর এটাকে সাজানোর জন্য আমি এখানে একটা সুন্দর বউ তৈরি করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এতে কিন্তু আরও অনেক বেশি আকর্ষণীয় লাগছে এরপর আমি আপনাদের সাথে টপসটা শেয়ার করব আশা করছি টপসটা আপনাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে প্রথমে আমি এখানে একটা কাপড় নিয়ে নিয়েছি আর এটা আমি দুই থেকে তিন বছরের বেবির মাপ অনুসারে তৈরি করব তো সে অনুযায়ী আমি এখানে লম্বা আঠাশ ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি মানে কাপড়ের লম্বা এটা এই পাশেও আমি কাপড়ের লম্বা আঠাশ ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি মানে এটা হচ্ছে চার দিকে একই রকম মাপ থাকবে মানে আপনি যা মাপ নেবেন যাতে এটার চতুর্দিকে সমান মাপটা থাকে তো আমার এখানে কিন্তু সব দিকে আঠাশ ইঞ্চি মাপ নিয়ে আমি কাপড়টাকে দুইটা ভাঁজ বাঁকা করে দিয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন আপনার কীভাবে ভাঁজ করেছি এরপর এটাকে আমি আর একটা ভাঁজ দিব ঠিক এই যেভাবে আমরা আমব্রেলা শেপের জন্য কাপড়টাকে ভাঁজ করি অথবা দুটি সালোয়ারের জন্য ভাঁজ করি সেভাবে এরপর এখন এখান থেকে হচ্ছে এটাই কিন্তু লেন্থ থাকবে এভাবে মাপ দেওয়ার পর আপনারা দেখবেন কতটুকু লেন্থ আছে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে হচ্ছে বিশ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা আছে তো আপনারা এভাবে লম্বা অনুযায়ী কাপড়টা নিয়ে নেবেন এখন আমি গলা লম্বাটা নিব এখানে কিন্তু গলার লম্বা আমি এক ইঞ্চি দিচ্ছি এই যে মাপটা নিচ্ছি সেটা এক ইঞ্চি পরিমাণ আমি যেহেতু ফিতা দিব সেই জন্য এখানে আমি বেশি পরিমাণ দিব না হুম এক ইঞ্চি পরিমাণ দিয়েছি এরপর এখন হচ্ছে গলার যে চড়াটা সেই মাপটা দিচ্ছি এখন হ্যাঁ গলা চড়াটা আড়াই ইঞ্চি নিচ্ছি মানে আড়াই ইঞ্চি করে পাঁচ ইঞ্চি হবে ঠিক আছে আপনারা চাইলে এখানে দুই ইঞ্চি করে চার ইঞ্চিও দিতে পারেন তো এরপর এভাবে করে আমি মার্ক করে দিলাম গলাটাকে একটা শেপ দিয়ে নিয়েছি তারপরে হচ্ছে এখান থেকে আমি এখন আরমুল যে লেন্থ সেটা নিব আরমুলের লেন্থের জন্য আমি এখানে মাপ নিয়ে নিচ্ছি তো উপরে ফিতা হলে কিন্তু লেন্থটা বেড়ে যাবে হ্যাঁ সেই জন্য আমি সে অনুযায়ী এখানে সাড়ে তিন ইঞ্চি পরিমাণ নিচ্ছি আর আমি এটা হেলদি বেবির জন্য তৈরি করেছি এই জন্য সাড়ে তিন ইঞ্চি নিয়েছি আপনারা যদি দেখা যায় আপনার বেবি শুকনো হয় সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ নিতে পারেন তো নিজে আবার এক ইঞ্চি আমি মার্ক করে এভাবে বাঁকা করে একটা শেপ করে নিচ্ছি এরপর এখানে হলো আরমলের যে রাউন্ড শেপটা সেটা করে নিচ্ছি তো আপনারা এটা যদি আপনাদের বুঝতে কঠিন হয় সেক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন উপরে হচ্ছে ফিতার জন্য তিন ইঞ্চি রাখবেন আর নিচে আরমলের তিন ইঞ্চি লম্বা দিয়ে দিবেন যদি ছ ইঞ্চি আরমল লেন্থ হয় সেক্ষেত্রে এরপর আমি এখানে যে মার্ক করেছি সে অনুযায়ী কাপড়টা এখন কেটে নিয়েছি কেটে নেওয়ার পর ঠিক এরকম হবে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু দুই সাইডটা বন্ধ থাকবে হ্যাঁ আর এ পাশে কাটার পর ঠিক এরকম হবে এর আর গলায় হচ্ছে আমি গলায় পাইপিন লাগাবো ঠিক আছে পাইপিন লাগিয়ে এটাকে ডিজাইন করে নেব তো গলায় যেহেতু পাইপিন লাগবো এখন সে কাপড়গুলো আমি কেটে নিচ্ছি তো এখানে হচ্ছে আমার আমি একটা কাপড় কেটে নিয়েছি আগেই তো এই কাপড়টার আমি কুচি দিব কুচি দেওয়ার জন্য এখানে আমি লেন্থ প্রায় তিন ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি চড়াটা হ্যাঁ আর লম্বা হচ্ছে এখানে কুচি অনুসারে দিতে হবে যতটুকু কুচি প্রয়োজন তার থেকে ডাবল কাপড় নিতে হবে তারপর এখন এই কাপড় থেকে আমি হচ্ছে গলার যে পাইপিং দেবো সেই কাপড়টা কাটছি তো সেই জন্য এভাবে করে বাঁকা করে আপনাদের কাপড়টা ভাঁজ করতে হবে তারপর মাঝখান থেকে এভাবে করে কেটে নেবেন এখন হলো এখান থেকে হলো আমি প্রায় দেড় ইঞ্চি পরিমাণ চড়া নিচ্ছি পাইপিনের পাইপিনটা কিন্তু যদি আপনারা বাঁকা করে কাটেন পাইপিনের কাপড়টা সেক্ষেত্রে কিন্তু ফিনিশিংটা ভালো আসে তো এই জন্য আমি বাঁকা করে এখানে কেটে নিয়েছি আর চড়াটা আমি দেড় ইঞ্চি পরিমাণ রেখেছি তো যতটুকু প্রয়োজন সে অনুসারে কেটে নিতে হবে 
এরপর পাইপিং দেওয়ার জন্য আমি কাপড় কেটে নিলাম আর কাপড়টা যেহেতু একটু বাঁকা আছে এই জন্য দুই সাইড আমি কেটে সমান করে নিয়েছি সমান করে নেওয়ার পর এখন হচ্ছে এখানে মাপ দিতে হবে যেহেতু গলাটাতে আমি পাইপিং লাগাবো সেই জন্য একটু মাপ দিয়ে নিলাম এবং একই মাপে হচ্ছে আমি আরেকটা কাপড় কেটে নিয়েছি নেওয়ার পর এখন হচ্ছে এটাতে জয়েন করব তো এটা উল্টো দিকে প্রথমে জয়েন করতে হবে প্রথম জয়েন্টটা পাইপিংয়ের জন্য উল্টো দিকে দিতে হবে দিয়ে তারপর হচ্ছে এখন আমি সেলাই করে নিচ্ছি তো এরপর সেলাই করার পর এখন হচ্ছে ভেতরে একটু একটু করে সামান্য পরিমাণ কাপড়ের মানে সেলাইয়ের বাইরে একটু করে কেটে দিতে হবে দেওয়ার পর এটাকে এখন আমি কাপড়টা সোজা করে নিয়েছি হ্যাঁ সোজা পাশ করে নেওয়ার পর তারপর হচ্ছে এখন এভাবে করে আমি পাইপিনের যে কাপড়টা আছে সেটা প্রথমে একটা ভাঁজ দিয়ে দিলাম তারপর আরেকটা ভাঁজ দিয়ে হচ্ছে আমি এখন সেলাইয়ের উপরে কাপড়টা দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর এখন আমি এটা সেলাই করে নিচ্ছি এখন এভাবে ভাঁজ করে করে পুরোটা সেলাই করে দিতে হবে তো সেলাইটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে একই নিয়মে হচ্ছে আমি এখন আরেক সাইডও জয়েন করে নিব ঠিক একইভাবে উল্টো দিকে হচ্ছে আমি প্রথমে কাপড়টাকে এভাবে আটকে নিচ্ছি আটকে নেওয়ার পর ভিতরে একটু একটু কেটে নিচ্ছি এবং একই নিয়মে হচ্ছে এটাকে সোজা করে তারপর প্রথমে একটা ভাঁজ দিয়ে তারপর হচ্ছে আরেকটা সেলাইয়ের উপর আরেকটা ভাঁজ দিয়ে এখন আমি পাইপিং লাগিয়ে নিচ্ছি পদ্ধতি কিন্তু একই এবং একই নিয়মে আপনারা দুই সাইড মানে সামনে এবং পেছনের অংশটা এভাবে করে সেলাই করে নেবেন তো দুইটা সেলাই কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এরপর হচ্ছে আমি এখন আরমুলে যে সাইডটা আছে সেখানে পাইপিং লাগাবো ঠিক আছে তো আমি এখানে একটু কেটে নিচ্ছি তো পাইপিং লাগানোর জন্য এখানে কাপড় নিয়ে নিয়েছি আর এই কাপড়টাকেও বাঁকা ছিল যেহেতু আমি কেটে নিয়েছি কেটে এখন সোজা করে সেলাই করে নিচ্ছি আপনারা চাইলে বাঁকা অংশটাকেও কিন্তু আড়াড়ি করে জয়েন করতে পারেন তো আমি সেই ঝামেলায় গেলাম না আমি হচ্ছে সোজা করে কেটে তারপরে সেলাই করে নিয়েছি এরপর হচ্ছে এখন যেটা করতে হবে এই কাপড়টাকে এভাবে ভাঁজ করে নিচ্ছি তো দুই ভাঁজ যে ভাঁজ করা আছে এবং কাপড়ের পরিমাণ এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রায় আটত্রিশ ইঞ্চি পরিমাণ নিয়েছি মানে দুই ভাঁজে হচ্ছে উনিশ ইঞ্চি পরিমাণ তো এই কাপড়টাকে এভাবে করে মাপ দিয়ে নিতে হবে মানে আরমলের যে শেপটা যতটুকু কাপড় এখানে আছে সে অনুযায়ী মাপ দেওয়ার পর তারপর হচ্ছে একটু চিহ্ন দিয়ে নিতে হবে তো এখানে চিহ্ন দেওয়ার কারণ হচ্ছে এতটুকু আমি ঘুরিয়ে তারপর হচ্ছে আরমলের এই অংশটা জয়েন করে দিব ঠিক আছে আর উপরের অংশটা ভাঁজ করে জাস্ট সেলাই করে দিব মানে আমরা যেরকম বাচ্চাদের জন্য নর্মাল যে নিমাগুলো তৈরি করি ফিতা দিয়ে সেরকমই হবে তো এরপর হচ্ছে আমি এভাবে করে এটাকে এখন উল্টো দিকে একই নিয়মে গলাটা যেভাবে দিয়েছি এটাও সেভাবে উল্টো দিকে হচ্ছে আমি কাপড়টা বসিয়ে দিচ্ছি বসিয়ে সেলাই করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এভাবে ঘুরিয়ে পুরোটা সেলাই করে দিতে হবে এবং শেষের দিকে একটু ভালো করে স্টিচ করে দিতে হবে দেওয়ার পর একই নিয়মে একটু একটু করে এখানে আমি কেটে নিচ্ছি কেটে নেওয়ার পর এই পর্যায়ে হচ্ছে সামনের দিকে কাপড়টাকে নিয়ে এসেছি নেওয়ার পর এখন উপর দিক থেকে এভাবে করে ভাঁজ করে নিচ্ছি প্রথমে এই সাইড থেকে একটা ভাঁজ দিয়েছি আবার মানে ডান দিক থেকে একটা ভাঁজ বা দিক থেকে একটা ভাঁজ দিয়ে তারপর হচ্ছে দুইটা ভাঁজ সমান করে দিয়েছি দেওয়ার পর এখন হচ্ছে আমি সেলাই করে নিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন দুইটা কাপড় সমান করে নিয়ে সেলাই করে নিচ্ছি এরপর একই নিয়মে এখানেও কিন্তু এভাবে ভাঁজ করে করে মানে এক রকমই শেপ হবে ওইখানে যেমন হবে এখানেও ঠিক একই রকম শেপ দিয়ে আমি এভাবে ভাঁজ করে করে সেলাই করে দিচ্ছি তো আমি একটা সাইড দেখিয়েছি একই নিয়মে কিন্তু আপনারা আরেক সাইডও তৈরি করে নেবেন আর এভাবে পাইপিং জয়েন করা কিন্তু খুবই সহজ আর আমি সহজভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছি যাতে করে আপনারাও বুঝতে পারেন কিভাবে করেছি তারপরও কোথাও কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন একই নিয়মে কিন্তু এই সাইডটাও করে নিতে হবে ঠিক আছে একই পদ্ধতি তো এরপর একই পদ্ধতিতে কিন্তু আমি এখানে করে নিয়েছি মানে দুইটা একই রকম করে পাইপিং লাগিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর এই পর্যায়ে হচ্ছে মানে উপর দিকে আপনি কতটুকু রাখবেন আর মূল সহ কতটুকু এখানে রাখবেন সে অনুযায়ী একটা মার্ক করে দিবেন তা আমি এখানে তিন ইঞ্চিতে একটা মার্ক করে দিচ্ছি এই পাশেও তিন ইঞ্চিতে মার্ক করে দিচ্ছি ঠিক আছে এভাবে করে তিন ইঞ্চি করে মার্ক করে দিচ্ছি মার্ক করার কারণ হচ্ছে এখানে আমি আর একটু ডিজাইন করবো সেজন্য তো ডিজাইনের জন্য এখানে হচ্ছে আমি কাপড় নিয়ে নিলাম 
আর এখানে আমি তিন ইঞ্চি দিয়েছি বলে আপনাদের তিন ইঞ্চি দিতে হবে তা না আপনারা চাইলে এখানে দু ইঞ্চিও দিতে পারেন মানে হচ্ছে আরমোল যদি আপনি দেখা যায় এখানে যদি মোট পাঁচ ইঞ্চি দেন সেই ক্ষেত্রে আরমোল তিন ইঞ্চি হলে উপরে দু ইঞ্চি রাখবেন পাঁচ ইঞ্চি হয়ে যাবে তো কাপড়টা আমি কিন্তু সেলাই করে নিয়েছি একটা সাইড একইভাবে এই সাইডও সেলাই করে নিয়েছি আর এই কাপড়টা চড়াটা আমি আগেই দেখিয়ে দিয়েছিলাম প্রায় তিন ইঞ্চি পরিমাণ চড়া নিয়েছি তো এভাবে ভাস করে আমি চিকন করে এখানে ভাস করে সেলাই করে দিচ্ছি তো এই যে সেলাইটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এরপর এভাবে করে এখন সোজা দিকে আনতে হবে কাপড়টা আনার পর এভাবে করে ছোট ছোট করে ভাস করে ঠিক মাঝখান থেকে সেলাই করে দিতে হবে সেলাইটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে একই নিয়মে আমি কিন্তু দুইটা মানে দুই পাশে যে কুচি দিব সে অনুসারে সেলাই করে নিব তো এভাবে করে এখন যে চিহ্নিত অংশটা আছে মানে যেখানে আমি চিহ্ন দিয়েছি ঠিক সেখান থেকে হচ্ছে এখন এটাকে এভাবে জয়েন করতে হবে এবং মাছ মাঝখান বরাবর সেলাই করতে হবে এখানে যে নিচে ফিতাটা আছে সেটা ধরে সেটার উপরে মাছ বরাবর সেলাই করে দিতে হবে আর এটা আমি সোজা দিকে লাগাচ্ছি এভাবে করে ঘুরিয়ে এখন আরমলের সাইডটাতে লাগিয়ে নিতে হবে গলায় চাইলে আপনারা লাগাতে পারেন তবে আমি গলায় লাগাবো না খুব বেশি হিজিবিজি হয়ে যাবে ডিজাইনটা সেই জন্য আমি শুধু আরমলের সাইডটাতেই লাগাচ্ছি এরপর এই যে এই পাশেও একইভাবে যে চিহ্ন দিয়েছি সেই চিহ্নিত অংশ পর্যন্ত কিন্তু এটা এভাবে করে সেলাই করে আনতে হবে আর কুচি বেশি হয়ে গেলে আপনারা এই ক্ষেত্রে কী করবেন আর একটু ঘন ঘন কুচি দিয়ে সেলাই করে দিতে পারেন তো এটা একটা সাইড কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে একই নিয়মে কিন্তু আমি আরেক সাইডও কুচি লাগিয়ে নিব হ্যাঁ এটা কিন্তু খুবই সহজ একটি পদ্ধতি আর এখানে হচ্ছে যে ফিতাটা আছে সেটাতে আমি একটা ফুল বা কলি বসিয়ে দিব সেই জন্য আমি একটা চার কোনা কাপড় নিয়ে এভাবে ভাস করে কেটে নিয়েছি এখন এটা হচ্ছে এই ফিতাটাকে আবার আরেকটা ভাস দিয়ে চিকন করে নিচ্ছি নেওয়ার পর এটা হচ্ছে এই কাপড়টার ভিতরে ঢুকিয়ে এখন আমি সেলাই করে দিচ্ছি এটা তো অনেকটাই সহজ অনেকেই কিন্তু এটা পারেন মানে এটা দেখা যায় যে কামিজের পেছনেও কিন্তু ফিতা দিলে এরকম করে দেওয়া হয় অথবা বেবিদের ড্রেস ডিজাইন করার জন্য এটা তৈরি করা হয় তো এভাবে আমি একই নিয়মে দুই সাইডেও লাগিয়ে নিয়েছি মানে কুচি দিয়েও নিয়েছি তারপর হচ্ছে এখানে চারটা হচ্ছে কলি লাগিয়ে নিয়েছি তো এতটুকু হওয়ার পর এখন নিচের অংশটা আমি হচ্ছে পাইপিং লাগাবো সেই জন্য আমি এখানে কাপড় নিয়েছি প্রায় দেড় ইঞ্চি পরিমাণ চড়া কাপড় নিয়েছি আর লম্বা যতটুকু এখানে লাগবে সেই অনুযায়ী নিতে হবে তো এখন উল্টো দিক থেকে আমি প্রথমে কাপড়টাকে এভাবে করে সমান সোজা করে হচ্ছে জয়েন করে নিচ্ছি তো এভাবে করে পুরো কাপড়টা ঘুরিয়ে ঘুরে তারপর জয়েন করতে হবে তো এরপর হচ্ছে এখানে যে বাঁকা অংশগুলো আছে কোনো অংশগুলো সেভাবে এ সেটাও হচ্ছে এভাবে ঘুরিয়ে তারপর কাপড়টা সেলাই করে নিতে হবে তো একই নিয়মে আমি পুরোটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাপড়টা প্রথমে জয়েন্ট করে নিব আর এই যে শেষের অংশটা হচ্ছে এভাবে জয়েন্ট করতে হবে তো আমি বাড়তি অংশটা কেটে নিয়েছি নেওয়ার পর কাপড়টাকে এভাবে সোজা সোজা করে নিয়েছি নেওয়ার পর তারপর হচ্ছে সেলাই করে নিচ্ছি তো সেলাই করে নেওয়ার পর এখন এই কাপড়টাকে আবার সোজা দিকে এনে মানে জয়েন্ট তো আমি উল্টো দিকে করেছিলাম এখন সোজা দিকে এনে এভাবে ভাস করে পাইপিনের মতো তৈরি করে দিতে হবে আর সেলাইটা যাতে দেখা না যায় সেটা খেয়াল রেখে আপনারা কাপড়টা ভাস করে নেবেন আর চাইলে এর থেকে চিকন বা মোটা দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আরও পরিমাণে কাপড় কম বা বেশি নিতে হবে তো এভাবে করে আমি পুরোটা ভাজ করে করে সেলাই করে দিচ্ছি আর এখানে যে কোনো অংশগুলো সেগুলো কিভাবে সেলাই করবেন সেটা দেখাচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এভাবে করে ভাজ করে ভেতর দিকে দিয়ে দিতে হবে দেওয়ার পর এখানে আর একটা ভাজ দিয়ে সেলাই করে দিতে হবে তো একই নিয়মে কিন্তু আমি পুরোটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেলাই করে নেব তো যেভাবে করে সেলাই করে নিচ্ছি আর এখানে কোনো অংশগুলো কিন্তু আপনার একটু ভালো করে ফিনিশিং করে করার চেষ্টা করবেন তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন ড্রেসটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আর এখানে হচ্ছে এই ড্রেসটার সৌন্দর্যটা আর একটু বাড়ানোর জন্য আমি একটা বই ইউজ করব বই তৈরি করা খুবই সহজ ইউটিউবে অনেক ভিডিও আছে তো এটা চাইলে আপনার স্কিপ করতে পারেন তবে দিলে এটা ভালো লাগে দেখতে তো এই যে আমি এখানে বইটা বসিয়ে নিয়েছি 
তো আশা করছি আজকে ভিডিওটি খুব ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন কমেন্ট করে আপনার মতামত জানাতে ভুলবেন না চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আজকে এই পর্যন্ত অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্ল